I still don't see it. Oh. Do I see uh, it? Oh, there oh. it is. Okay. I got it. Hello, everybody, and welcome. Bienvenue. Um, today's Ask the Expert webinar for February 26th, the 26 février 2019. Uh, we have two uh, guests, and we're going to be speaking, they'll be speaking really good French, and I'll be struggling along as best I can. But um, we decided uh, a couple of weeks ago that we had a, a fun time with Monique Wallet and Monique Pouguet um, from two different teams in parts of Ontario that are quite far apart. But uh, they, we did speak a little French on that, uh, well, they did, on that uh, event, uh, that webinar. And I thought, well, it would be fun to do a little bit more. So that's what we're going to do and tackle the topic of uh, the uh, district events in the load-in day and day zero, as it's as it's called. Um, so, uh, je vais parler en français un petit peu, mais uh, plus lentement que Monique et Monique. But uh, I'll also be flipping back and forth to uh, uh, in English and French if I can. If I can, si je peux trouver les mots, je vais parler. Anyways, so here we go. Um, as always, this is being recorded. I have I, I hesitate about that anyways, but I am recording it. I'm sure I'm going to hear about this. Um, and it will be posted on the First Canada YouTube channel. Uh, it will be uploaded there for everybody to access, as well as all the other uh, First Canada Ask the Experts webinars over the last uh, about two years now. Um, so many of them are, are done by Sean Lim when he was uh, working for First Canada as the Director of District Implementation. So some great webinars along the way, some fantastic guests and experts, and uh, Monique and Monique are two of uh, our, our, I think they'll be our frequent guests because they have uh, they seem to enjoy it, and I, I certainly love having them along. Um, if you do have any questions as we go along, you can put them in the chat box and we'll ask them as we go through this. So um, again, if you have questions, uh, if there's something that, because your French is uh, maybe similar to mine and and uh, you have some questions after the fact, you are more than welcome to email them to me about day zero. Uh, we may also speak about the differences between the district model and the regional model, um, that the regional is what they have in BC, Alberta, and Quebec. So if you do have any questions, you can email them to me at pkeenan at firstinspires.org. Without much further ado, uh, we're going to get started. So, <clears throat> bienvenue Monique Wallet uh, et Monique Bouquet. And, uh, oh, did I spell it wrong again, Monique? Your last you did, but that's okay. Oh, I, we fixed it. This is right. Okay. So <laughs> it's not Pouquet. It's well, it is Pouquet. Oh, it Pouquet. is. Okay. Um, only one you. Oh, okay. I'm sorry. That's good. Okay. My apologies. Uh, so perhaps uh, starting with you, Monique Pouguet, um, you could tell us a little bit about yourself and your team, and then uh, Monique Willette from Ottawa can follow. Okay, so um, je suis uh, le mentor principal de l'équipe uh, 6331 Sabotage uh, de la ville de Windsor, uh, sud-ouest de l'Ontario. Uh, J'enseigne, uh, je suis une enseignante technologique et um, j'ai commencé cette équipe uh, il y a uh, notre, notre année recrue, c'était 2017. Et um, nous avons eu assez de succès. Um, on, a, on a eu uh, uh, le, quelques... Um, quelques prix, recrue de l'année, ou recrue, comment quand on dit, um, j'ai pas vu, a rookie all-star, um, uh, au um, championnat uh, de district et au championnat mondial, et ainsi que quelques autres prix. So, um, l'année passée, uh, ils ont continué, c'est une super belle année. Cette année, on espère bien réussir avec notre robot, ainsi que continuer notre momentum de de apprendre à nous améliorer à chaque année. Merci. Et Monique? 
et c'est Monique Ouellet. Je suis mentor principal de l'équipe du 706 Merge Robotics d'Ottawa. Euh, l'équipe existe depuis quatre ans maintenant et je suis euh, une des fondateurs de l'équipe. Euh, c'est une équipe de communauté qui veut dire que nous ne sommes pas associés à aucune école. Nous acceptons les élèves de toutes les écoles et aussi les élèves qui sont in in instruits à la maison. Euh, mon expérience ou mon, mon, mon background, si vous voulez, c'est que je suis ingénieur mécanique. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé euh, à différents endroits au Canada, incluant dans le nord du Canada, sur des projets euh, dans des montagnes, dans, les, dans, la, dans la neige, euh, dans l'eau aussi, dans l'est du Canada. Oh. Et euh, maintenant, je serai à la, à la retraite dès ce vendredi, par hasard. Oh. Oh. <rire> Bravo! <rire> Donc, je peux mettre encore plus de temps pour l'équipe, euh, qui sera certainement appréciée de, de l'équipe. Plus de temps, on peut y mettre euh, plus de chance on a pour euh, améliorer notre sort. Oh, merci. Et maintenant, les, les, euh, la, la raison pourquoi nous sommes ici, la compétition FRC. Comment dit-on FRC? C'est euh, compétition robotique. Robotique F first, on dit first. First, oui. <laughs> CRF. Oui, ouais, c'est la meilleure traduction, du moins, là. Oui. Okay. Okay. So, euh, oui. Comment vas-tu commencer, Paul? Uh, avec... Uh, would you like to start? Yeah. Oui, avec uh, Monique Bouquet. OK. Ben, euh, je pense qu'on pourrait parler un peu de la sécurité, les règlements généraux. Um, nous autres, on, on prend notre sécurité assez à cœur. Euh, euh, on a toujours, euh, toutes les équipes devraient avoir un, un capitaine de sécurité. On n'a pas un capitaine général sur notre équipe, mais la, la capitaine de sécurité, c'est ça, c'est la seule capitaine qu'on a. Et puis, eux autres, ils, ils gèrent non seulement des règles, euh, euh, ils gèrent l'équipe, la tenue vestimentaire, qui est euh, les, les souliers renfermés, les lunettes de sécurité, euh, euh, pas, de, euh, pas de shorts, euh, mm. euh, tout, tout, tout qui, qui a à faire avec la sécurité par rapport aux élèves, euh, les, les codes de conduite, euh, n'importe quoi euh, qui est important, même les règles. Euh, euh, les formulaires pour les élèves à remplir, qu'on a les, euh, les numéros de contact des parents, tout ça, c'est tout important en général avant même de commencer à la compétition. On devrait tout avoir ça de préparer avant même d'y rendre, que tous les membres en comprennent. Um, y a-t-il quelque chose à ajouter, Monique? Peut-être que pourrais nous, nous porter au-delà? Oui, euh, on a exactement la même situation. On a, du, on a un capitaine de sécurité, mais on n'a pas de capitaine de, de façon générale pour l'équipe. Euh, notre capitaine de sécurité est aussi euh, membre de, de la sous-équipe de fabrication. Euh, donc, euh, il est certainement euh, très approprié d'avoir son, 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 sa présence euh, dans l'éducation vis-à-vis des outils. Euh, on donne des cours pour l'utilisation des outils, euh, mm -hmm. pour s'assurer que les élèves euh, soient, non, euh, utilisent les outils de façon sécuritaire. Et euh, tout cela fait partie de notre, euh, notre programme sécurité. Euh, on a aussi un manuel de sécurité euh, spécifique à, à notre équipe, euh, mm -hmm. duquel on va chercher euh, certainement de, du matériel, de, du manuel de sécurité de, de FIRST. Mais on l'accommode on on à, à nous, euh, certainement, pour être plus spécifique à nos activités. Oh, ouais, c'est une bonne, bonne idée. Ça aide beaucoup. Um, et I'm, oui. I'm going I'm to jump in at this point. Mm -hmm. Je veux dire qu'il y a un quiz, un test de, uh, de la sécurité, les règles générales. Um, et tu peux, les, les élèves peuvent gagner um, 
badge bronze. S'il um, pre prend le test et passe avec uh, 100%. Et c'est difficile cette année. Oui. Ça m'a pris plusieurs reprises. <rire> Effectivement, <rire> ils ont... Euh, le, le test inclut euh, certaines questions qui sont vraiment à, à songer. Euh, mm -hmm. Pas une chose, ça, fait, ça nous fait regarder dans le manuel pour s'assurer qu'on a compris des règles. Euh, donc, c'est une bonne chose. Euh, nous aussi, on, on, on a avisé nos étudiants de ce, ce, ce test ou ce, de, de sécurité. Et on a même fait le test à l'interne, notre propre test à l'interne avec lequel on avait des cadeaux, on avait justement des lunettes plus, mmh. plus, plus, plus euh, luxueuses que celles qu'on a euh, certainement de jour en jour. Donc, c'est euh, une façon d'intéresser les, les étudiants oui. lorsque on lui donne, euh, on lui donne de quoi, de, un résultat s'ils réussissent bien. Oui, mais c'est possible que j'ai fait des erreurs quand j'ai créé le, le task. So. C'est possible. C'est possible? <laughs> oui. Oh, boy. C'est beaucoup. I, I may have to mute myself for a few minutes here to deal with this dog, so Matt, please go ahead without me. Yeah. Okay. okay. So, on va parler de l'arrivée du départ. Um, pour nous, ici, uh, dans le district de l'Ontario, um, nous faisons, c'est toujours limité à cinq membres de l'équipe et un mentor qui devrait avoir avec eux um, tout dont ils pourraient mettre et uh, mettre ensemble pour le puits uh, uh, dans environ un temps limité d'un heure. Um, je trouve que vraiment c'est le temps alloué qu'on nous donne, peut-être un petit peu plus, mais dépendant du temps que tu arrives, Um, c'est fort possible que tu n'auras pas plus de temps que ça. Et peut-être uh, tu peux, pourrais ajouter à ça, Monique, parce que j'ai moins d'expérience là-dessus que, que toi, peut-être. Ton équipe est un peu plus uh, établie. Mais uh, uh, nous, notre expérience, c'est qu'en général, on arrive, on nous donne un heure environ, pas beaucoup plus. Et après ce temps-là, il faut quitter. Donc... Uh, est-ce que, est que tu es d'accord avec ça, que c'est ton oui, expérience? Euh, oui, je suis d'accord avec ça. Dépendant de où la compétition où on va, euh, le, la partie loading, où est-ce qu'on on amène notre matériel du, du véhicule au puits, à certains endroits où est-ce qu'on nous donne 15 minutes pour le faire et c'était très strict parce qu'on passe par des ascenseurs. Mmh. Euh, donc, il faut être vraiment prêt à euh, avoir notre équipement sur des chariots euh, pas avoir beaucoup de choses qui sont euh, libres dans nos bras, euh, mmh. autant que possible d'avoir des choses dans, dans, dans des fourre-tout, euh, des contenants. Euh, certainement, les contenants qu'on reçoit de notre, notre kit of parts, c'est excellent pour le transport de, de notre matériel, donc on, on s'en sert. Mmh. Et ensuite, lorsqu'on lorsqu est vraiment considéré avoir tout livré notre matériel dans le puits, à ce moment-là, l'horloge part. Et on a normalement une heure et les inspecteurs euh, vérifient certainement euh, de sorte qu'on on utilise vraiment seulement une heure pour euh, assembler tout notre puits. Donc, aussi, aussi, euh, autant que possible, avoir tout de près euh, et tout de préparé avec les membres qui font le loading. On a typiquement des membres qui sont vétérans, qui l'ont déjà fait. Okay. Et ensuite, d'autres membres qui sont des nouvelles recrues pour qu'ils puissent apprendre euh, l'activité de, de faire le loading et d'installer le puits et euh, faire ça aussi vite, aussi vite que possible, aussi coordonné que possible. Mm -hmm. Oui, je pense que c'est ça, le, le plus bête euh, et, et limité si nécessaire aux choses absolument nécessaires si vous n'êtes mm. pas des, euh, des perfectionnistes en premier lieu ou si vous ne savez pas comme euh, on espère avoir un, avoir un nouveau puits cette année et euh, <rire> on va limiter ce qu'on amène à cause qu'on n'est on pas certainement, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre encore. 
Oui, les puits ne sont pas de la même grandeur à toutes les compétitions aussi. Mm -hmm. Certaines compétitions sont 8 pieds par 8 pieds, tandis que d'autres sont 10 pieds par 10 pieds. Donc, lorsqu'on a des, des structures préfabriquées, euh, c'est fort possible qu'on ne peut pas les utiliser partout. Donc, il faut songer à ça aussi à l'avance lorsqu'on se prépare des, des structures préfabriquées euh, pour qu'on puisse s'en servir partout aussi que possible. Euh, il faut que ça, soit, ça demeure à l'intérieur de, de la dimension du puits qu'on nous donne euh, et, et ne pas dépasser dans les allées, ne pas dépasser dans, dans le puits du voisin non plus. Il euh, faut toujours être euh, respectif tout de même. So I would, I would say, in, in part of what Monique is talking, I've been up the elevator with Monique uh, and her team at Ryerson, so I know exactly what she's talking about um, in terms of the time you have to load in. And at Ryerson, typically the pits are a little bit narrower, so um, some teams aren't aware of that, uh, even though they get the email. So it's important to make sure that you read the emails you're getting from uh, in Ontario from John Hobbins about that. But uh, yeah, it's a challenge. Oui, oui. Euh, certaines équipes, et je dois admettre que la nôtre aussi, euh, pas toutes les compétitions, mais certaines compétitions, on a une, une tente, si vous voulez. Mm -hmm. euh, et on s'est déjà fait mesurer. Euh, une des règles aussi, c'est qu'elle ne doit pas être plus haut que 10 pieds. Euh, et on s'est fait mesurer. Donc, euh, c'est une des choses aussi, il euh, faut penser à l'avance, il euh, ne faut pas avoir une surprise euh, rendue là qu'on ne puisse pas utiliser la tente parce qu'elle euh, elle est trop grande. Mm -hmm. Euh, L'utilisation d'une tente aussi euh, fait que l'endroit le, le, du travail dans le puits est un peu plus noir. Euh, donc, il faut certainement songer à cela. Euh, soit avoir des lumières appropriées de, de sorte qu'on puisse travailler sur le robot avec euh, de la bonne lumière. Ou tout simplement ne pas avoir euh, une tente ou euh, euh, avoir une autre structure. C'est ça, yeah, c'est beau. Autre que ça, euh, c'est bien d'avoir tous les formulaires de consentement prêts prêt à aller. Euh, ça demande toujours qu'un adulte, un, un mentor, visite euh, euh, le, le, le pit admin, l'administration, où vous recevez vos, euh, vos horaires, vos enveloppes, des informations comme ça. Ça, ça devrait être un, un mentor qui signe pour ça. Um, par occasion, j'ai eu des élèves qui étaient tellement excités qu'ils ont été chercher ça eux-mêmes et puis l'ont perdu, qui mm -hmm. fait un petit problème, mais on apprend toujours. Um, donc, je dirais absolument, si vous pouvez aller là plus vite que vos élèves, ça fait une grosse différence. Um, autre que ça, um, ça donne des bonnes informations de, de tout, uh, le, comment se passent les choses pour préparer les élèves. Um, ou préparer uh, l'équipe. Je parle toujours comme, c'est toujours enseigné, mais désolé, c'est pas toujours comme ça. Hein. Um, et puis, uh, l'inspection du robot, c'est très important d'avoir uh, le, le Bill of Materials. Désolé, j'ai pas trouvé un terme français pour ça. Peut-être, Monique, tu, tu sais mieux? Non, moi non plus. <rire> Euh, même, yeah, j'ai rien trouvé, mais les coûts associés, c'est très important parce que ça se fait, c'est pas possible qu'ils vont demander des questions là-dessus um, au sujet de, de comment vous avez uh, trouvé vos prix, puis uh, c'est bien d'avoir vos factures tout ensemble pour, uh, si nécessaire, pour prouver ce que, que vous avez acheté, puis uh, de quoi, puis de qui, c'est nécessaire. Um, oui, je rajouterais aussi, euh, justement, de mentionner les, les factures, d'avoir des factures ou les, les, les devis ou spécifications de, de certains matériaux. Euh, par exemple, euh, du côté pneumatique, euh, les inspecteurs sont, sont assez stricts à s'assurer que le côté pneumatique est très sécuritaire. Ils vont parfois demander de voir les spécifications de, de certains euh, pistons ou cylindres que vous avez utilisés, euh, le tube que vous avez utilisé. Euh, par exemple, le, les tubes qui sont en un tir de bouchon, si vous voulez, là, qu'on peut étirer. Ils vont s'assurer que c'est quoi que vous avez acheté commercial euh, qui rencontre le minimum de, de pression requis. 
et non quelque chose que vous avez fabriqué à la maison. C'est des, des genres de choses qu'on peut se faire questionner pendant l'inspection. Mm -hmm. So, as well, um, if you have something like a laser, you would have to have a um, document that says it's not, um, it's a category one, that it's not harmful to the eye. So, that goes along with what you were saying there, Monique. Mm -hmm. Euh, aussi là, pour l'inspection ou même avant l'inspection, on passe à la pesée pour le poids du robot. Euh, aussi le poids des, euh, des bumpers. Euh, et aussi si vous avez amené des matériels, on appelle le withholding allowance, euh, l'allocation de, de matériel euh, de surplus jusqu'à 30 livres, on passe à la pesée pour tout faire peser ça. Euh, avant même l'inspection du robot. Donc, ça aussi, il euh, faut faire ça. Euh, on a tendance à faire ça aussitôt qu'on a l'accord de l'inspecteur pour ouvrir notre sac après qu'il a vérifié notre, notre lock-up form, que tout est conforme. Euh, on ouvre le sac et on passe tout de suite à la pesée. On, 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 tente, on, on tâche de faire les choses vite euh, pour euh, pouvoir ensuite aller sur le, le terrain de pratique aussi vite que possible. C'est un bon point. Puis avec le sac, encore assuré de bien ranger le sac, euh, qu'il n'y a personne qui pile dessus puis fait des trous. Pas que je parle de l'expérience, mais euh, ça pourrait facilement arriver par expérience. Euh, et important de s'assurer que c'est bien mis dans un, euh, une caisse à quelque part euh, loin, euh, que personne. Euh, on peut toujours en, en avoir, mais. Euh, on, on évite de faire des problèmes avec le sac. C'est important, surtout euh, dans les districts où tu vas faire plus qu'une compétition. Oui, et aussi euh, d'avoir les, les étiquettes bleues euh, avec vous pour euh, refermer le sac à la fin, oui. euh, au besoin. Oui. oui, très important. Et puis, euh, pour amener dans le puits, pour avoir avec vous, euh, bon règle générale, avoir... Euh, on n'aime pas la nourriture dans, dans les puits, mais euh, quand même, je crois que l'eau est importante à plusieurs, la plupart des équipes en amène euh, pour éviter euh, que les élèves soient faibles, dé, déshydratés. Surtout, euh, ceux qui travaillent euh, l'équipe Drive, je trouve que euh, c'est rare qu'ils vont même quitter. Ils vont, sont toujours avec le robot, ça fait qu'ils ne prennent pas bien soin d'eux-mêmes. Euh, donc, très important, des petits, des petits outils, mais euh, souvent, on, on amène trop, je trouve. Je ne sais pas si c'est juste mon équipe qui aime, euh, qui aime tout amener avec eux, mais euh, euh, peut-être euh, les experts, euh, Paul ou euh, Monique, tu pourrais dire euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, C'est vrai, d'une année à l'autre, euh, je trouve que je suis de plus en, en plus coordonnée euh, pour limiter le matériel que j'amène, mm -hmm. euh, parce que c'est normalement c'est moi qui fais le loading <rire> avec, avec les étudiants. Euh, donc, je limite de, de plus en plus chaque année pour euh, nous donner plus d'espace dans le puits. Euh, c'est un endroit que lorsqu'on on, on a la malchance d'avoir quelque chose qui se brise et qu'on doit travailler, euh, si qu'on est plein de caisses de matériel tout autour de nous, on n'a pas de place à bouger. Donc, ouais. euh, c'est une chose qu'on apprend de limiter à chaque année. Vraiment, regarder à l'avance, c'est quoi les pièces qui sont nécessaires de, de réparation, d'échange et de ne pas en amener d'énormément de, de surplus. Euh, je dois admettre qu'on on amène tout de même un peu. Nous, euh, on a tendance à aider d'autres équipes beaucoup. Euh, mm -hmm. Certainement, des équipes d'Ottawa, chaque année, on a des, des nouvelles recrues euh, équipes à chaque année qui se retrouvent aux mêmes compétitions que nous autres. Euh, on fait beaucoup d'efforts pour les aider et aussi euh, pour toute autre équipe euh, en compétition, euh, on va tâcher d'aider d'autres équipes pour, aux besoins, euh, lorsqu'ils ont besoin de, des pièces ou quelque chose. On, on est toujours euh, en première ligne pour euh, essayer de les aider. Autre que ça, euh, pour les nouveaux, euh, nouveaux membres, nouveaux recrues, euh, c'est toujours beau d'avoir quelque chose à échanger, des macarons. Euh, quelque chose euh, avec le numéro d'équipe. Il y a des, des équipes euh, qui, qui font imprimer des choses à, à 3D sur les imprimantes. 
Il y a toute une variété de choses que je trouve que les élèves euh, ou, ou, ou les équipes échangent. Euh, c'est bien, euh, c'est beau d'avoir quelque chose, un petit peu de littérature de votre équipe. Euh, il y a des équipes qui amènent beaucoup euh, de bannières, de, de trophées, des choses comme ça, mais des prix. Um, nous, um, on amène beaucoup de, de choses comme ça aussi. Um, je trouve que ça donne quelque chose aux, aux, aux membres de l'équipe à, à échanger, puis ça donne la parole qu'ils peuvent aller en discuter avec le monde qui arrive. So, C'est un effet, ça leur donne un peu de, de se dégêner un petit peu. Mm -hmm. Oui, et donc d'autres choses absolument nécessaires. Effectivement, on a le robot, on a aussi un chariot pour le robot. Ouais. Euh, c'est un peu difficile de fonctionner sans chariot, mais c'est faisable. J'ai vu des équipes qui en avaient pas et, et réussissent à fonctionner. Euh, le chariot est très pratique, mais il faut aussi penser à l'avance d'avoir, euh, de préférence, les chariots qui ont des roues assez grosses mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, contourner euh, tous les... les les obstacles qui existent dans les arénaux où on compétitionne, euh, lorsque les roues sont petites, euh, c'est parfois plus difficile de conduire le chariot que de, que de conduire le robot. On a aussi euh, effectivement les batteries, avoir des batteries, avoir des chargeurs à batterie, euh, donc être prêt avec cela. Euh, notre expérience, on amène, euh, on amène sept batteries à notre expérience. Euh, ça nous, on réussit à passer toute la compétition et aussi passer euh, dans, les, dans les finales euh, avec cette batterie. De, ça, c'est une expérience. Et les chargeurs aussi, on en, on en amène six et on réussit à fonctionner peut-être avec quatre ou cinq, mais on en a six de, de façon sécuritaire. Parfois, on les passe à d'autres équipes. Lorsque d'autres équipes en ont passé, on va les passer à d'autres équipes aussi. Um, Avez-vous uh, un chariot pour les piles ou est-ce que vous les amenez? Uh, je vois beaucoup d'équipes de, de, avec des chariots et, et on se demandait si c'était pratique. Euh, on n'en a pas, je dois admettre, on n'a pas de chariot encore. C'est sur notre liste euh, d'avoir euh, éventuellement avoir un chariot. Euh, il nous a même été recommandé par les inspecteurs de sécurité d'avoir un chariot. Mais comme je leur ai expliqué, nous, on voyage, on voyage tout le d'assez loin, de Toro à Toronto, de Toro à, to à North Bay. Et mm -hmm. avoir des chariots euh, pleins de batteries, c'est difficile à transporter. Ouais. Euh, donc, on préfère les, les transporter tout simplement dans un, dans un, un bac. C'est ça, dans un bac. Mm -hmm. Et ensuite, euh, sur place, euh, on installe, soit qu'on les installe tout simplement en ligne à terre, ou parfois qu'on les installe sur des petits étagères qu'on n'a pas. Donc, pour le moment, notre expérience, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir de chariot. Pour nous, c'est plus difficile d'avoir un chariot, mais éventuellement, c'est ça que tout le monde veut l'avoir. Donc, on en aura éventuellement un, je présume. OK. Um, et euh, pour les membres de l'équipe, euh, pour nous, c'est très important de trouver un, un rôle pour chacun. Ça fait que l'équipe Drive, euh, ceux qui travaillent les robots, euh, pour nous, c'est plus ou moins la même chose. Ceux qui font, sont sur l'équipe Drive sont plutôt ceux qui, euh, qui, qui font toute l'électricité, toute la construction. Ils savent quand même euh, euh, tout ça, l'équipe technique, ça va tout ensemble. Um, et, et ceux qui travaillent, euh, qui restent dans les puits. Um, autre que ça, on a peut-être un ou deux qui sont proches des prix, euh, des prix dans, euh, pour les présentations, qui travaillent les prix, qui euh, discutent. Euh, nos scouts euh, sont rarement dans les puits, autre que peut-être à la fin, um, mais eux autres circulent. Um, mais on essaie de garder um, un rôle pour chaque membre, um, juste à, à, tant que on, on, pour, pour plusieurs raisons, parce que c'est plus simple et puis ça, ça garde l'esprit du groupe euh, comme chacun a un rôle, leur importance dans ce qu'ils font. Mm -hmm. um, est-ce que vous c'est pas mal pareil ou est-ce que vous échangez? Je sais qu'il y a des équipes qui échangent leur équipe Drive puis leur équipe euh, de divers. Euh, 
Euh, non, c'est pas mal semblable à vous, peut-être à l'exception de l'équipe Drive et l'équipe Puy. Nous, vraiment, c'est deux équipes. Euh, on a tout de même une grosse équipe avec 50 étudiants. Ça ah. nous permet d'avoir des sous-équipes assez grosses. Mm -hmm. euh, donc, on, on, on divise une équipe Drive et même on a une équipe, euh, une deuxième équipe Drive au cas où que la première équipe aura quelqu'un de malade ou ne peut pas ouais. se rendre pour quoi que ce soit. On a quelqu'un ouais. pour euh, les remplacer. On a une équipe puis euh, aussi qui est assez grosse. Donc, on fait des, euh, une rotation pour l'équipe puis pour donner une chance à tous les élèves qui veulent faire du puits. Euh, ils ont tous euh, quelques heures au puits, donc chacun a une chance. Et on a aussi euh, la même chose, euh, les scouts, présentation, sécurité, et esprit, euh, ça aussi. L'esprit, par contre, c'est tout l'équipe. Nous, nous ouais. on ne divise pas de dire que c'est une sous-équipe, c'est tout l'équipe qui est responsable d'avoir l'esprit. <rire> on espère que ça, mais euh, yeah, avec, euh, avec une grandeur comme la vôtre, oui, c'est fort faisable. Um, je, on, on, nous autres, on parle aussi, on a un groupe qui, qui, qui a, euh, discute euh, avant qu'on quitte pour une compétition toujours euh, de, de l'attitude de l'équipe, de la gratitude de l'équipe. Mm -hmm. euh, en anglais, il dit « gracious professionalism » qui rentre là-dedans. Mais c'est plutôt euh, une, une attitude non seulement euh, envers les autres équipes, parce que ça, c'est toujours évident, mais quand même, on en discute, mais aussi envers les membres de notre propre équipe. Um, parce qu'on trouve souvent mm -hmm. aux compétitions avec euh, tout, euh, quand on est tellement, tellement fatigué, qu'il y a tellement de choses qui se passent, puis on se réveille, tu sais, de bonne heure à tous les matins, puis on travaille tard le soir, que finalement, des points, il euh, faut s'assurer que tous les membres comprennent euh, que l'attitude est important à travers des membres de l'équipe aussi, hein, et même les mentors. On, on, on devient un peu épuisé des fois, puis on perd de patience. So, mm -hmm. C'est quelque chose qu'on discute avant le comportement et l'attitude, puis même euh, on a un groupe qui gère ça un petit peu. Donc, je... je rajouterais même euh, aussi peut-être une un autre sous-équipe, si vous voulez, c'est les parents. Mmh. On, malgré que nous, on voyage pour nos, nos compétitions, on réussit à avoir tout de même un, un nombre de, de parents à nous joindre et on leur donne des tâches, euh, dont une des tâches, c'est de justement s'assurer que les mentors en particulier euh, ne deviennent pas fatigués, qu'ils s'assurent qu'ils mangent, qu'ils s'assurent qu'ils boivent, parce que les mentors ont tellement de choses en tête qu'ils oublient de s'occuper de, de se nourrir ou de boire de l'eau, hein, entre autres. Donc, c'est une des tâches des parents de suivre les mentors, s'assurer, as-tu bu, as-tu mangé? Euh, et ils font partie de l'équipe à ce, ce moment-là. Mm -hmm. I think uh, we're starting to run out of time. So, um, maybe a couple of points about this slide. Uh, yep. OK. Sur les terrains pratiques, c'est important de réserver votre espace euh, afin de pouvoir y assister. Um, uh, souvent, les tables cherchent des volontaires à l'entrée. Uh, vous pouvez faire votre part. Et uh, l'important, surtout, uh, c'est de vous amuser, uh, parler aux mm -hmm. autres équipes, visiter la ville. Monique, as-tu d'autres choses à ajouter? Non, c'est vrai, les, euh, les tarifs de pratique euh, exactement réservés euh, et s'en servir. Euh, et aussi les premières euh, joutes euh, sont les joutes de pratique euh, s'en servir, tâcher d'avoir le robot de complet pour aller se, se servir de, des, des, euh, des matchs de pratique. Et aussi, on a tendance à nous euh, euh, de se mettre en queue. Euh, pour euh, s'il y a des équipes qui ne se rendent pas à leur match de pratique, euh, ça nous permet de, de prendre leur place. Donc, euh, c'est tout l'avantage qu'on a pour se, se préparer euh, pour la compétition qui commence le lendemain. OK. Um, thank you very much. Merci beaucoup. Uh, what I would say, in addition to all of that good advice, would be to, uh, if you can, and this year you can, because the uh, Festival de Robotique Mont à Montréal, is starting before any of our events in Ontario, if you're in Ontario. So you can actually watch some of it online. Um, what I did want to mention, and uh, I know Monique Pouguet said she did not 
have it hasn't attended a regional but Monique will that have you has your team attended a regional are you uh, I have attended a regional and I'm going to visit a regional yes so I just wanted to point out a couple of the points that are different um, for those people that have not first of all um, as you can see from the dates up here um, the regional events are a day longer so they have a full day of, uh, of practice, which uh, we don't in the uh, district model. The uh, regional model teams in a regional model, like the teams in Quebec, for example, they when they pay the registration, they get uh, one event. In the district model, you get two events that you can you can attend. You could go to another one, um, uh, and it could be a regional, for example. Um, you could go to the one in Quebec City or the one in Montreal or one in uh, Alberta or BC um, but it's an additional cost of I, the last I think it was about 4,000 US so it's it's not it's not cheap um, there are lots of other differences uh, typically you play about nine matches in a regional and about 12 matches in a district event and in each of those events obviously the numbers of teams are different to allow for that so that uh, regional events tend to have more more teams, and the uh, district events tend to have fewer teams in, that, in order to allow you to play that that many more games. And uh, if you're in a district uh, model, you would have a provincial or state championship to determine who goes to the world championships. And in a regional model, uh, winners from of, of various awards at the regional event would get direct entry to a, a world championship. I think that's most of the key points. Um, Monique, have I forgotten something there that's important? Uh, no, I think you know we could go on and on and yes. on, but <laughs> certainly we've 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 broached the subjects of what happens on day one or day zero. Yes, and and maybe what's going to happen when we have more events in Ontario that we may struggle to fill as we get bigger and bigger. Uh, we're going to be throughout the province, perhaps. We'll get more of the teams from Quebec coming to visit us for their uh, another play that they might do, and they and they can certainly listen to this webinar to hear some of the details about what it's like um, at a district event because uh, you two ladies have explained it quite well. So, thanks once again for joining us. If anybody who's listening uh, from one video of this uh, webinar is uploaded to YouTube, have any questions, they can certainly contact me at pkeenan at firstinspires.org and if you have questions for Monique and Monique um, let me know and I can put you in touch with them um, and uh, they can give you all sorts of more great tips like they have today so um, so thanks again ladies uh, just before we go uh, Monique Ouellette where is 2706 going to their first event? Uh, Ryerson le 14 mars wow up in that elevator again Yes. Well, well, you'll be by yourself because I won't be traveling in the elevator with you because I will be at uh, Georgian College that week, I think. And uh, Monique Pouguet, where is 63? Yes, I'm going? I'll be in Georgian with you. Oh, excellent. We'll have to uh, meet over by the swag booth. You know we will. I'm looking forward to seeing those yoga pants. Oh, I've, I've packed them. They're ready to go. Not They're for me personally. I'm, I'm. Those who don't know, um, um, First Canada, especially in Ontario, sells uh, merchandise and uh, we take requests and we had a request this year from a mentor in Hamilton that we should have yoga pants, so uh, we do. Um, not, not, I won't be wearing them, but we also have <laughs> basketball shorts, so. Um, and, and quite fashionable. Of, quite fashionable, <laughs> yes. So nice. if, uh, if you have any suggestions out there, you're welcome to send them to me at pkeenan at firstinspires.org. And who knows, by the time we get to um, Ryerson or Georgian, we might have some of them. And of course, Monique and Monique, if you have some suggestions as to what we should be selling with the First Canada logo on it, I would love to hear that too. Okay, I'll so keep that in mind. You can talk yeah. to your teams about that. Now that you're retired, Monique, or as soon as you're, are you, actually retired Monique or soon to be retired? 
Um, I'm not working now. I'm, I'm finished working, but officially retired as of Friday. Well, then you can, uh, you'll have lots of time to think of new uh, merchandise for me to get. Okay. And you're always welcome to join me in the swag booth and, uh, and uh, do that as well. That could be a thing when you, if, you, if your team's going to events and you decide to go more, you could hang out with me. So that would be great. I would love that. All right. All right. So thanks again, ladies, and good luck at Ryerson and Georgian. And uh, good luck the whole season. Thanks for doing this once again. You're welcome. Thank you.